আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সিনথিয়া রহমান রোগী ভর্তি না করায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা থামছে না রাজধানীর পাঁচটি হাসপাতাল ঘুরে ভর্তি না করাতে পেরে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ গেল পাবনার মতিন মোল্লার নিহতের ছেলে জানান করোনা টেস্টের সার্টিফিকেট না থাকায় কোনো হাসপাতালই তার বাবাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি রাজধানীতে আরও অনেকেই রোগী নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছুটতে দেখা গেছে এ আর বাদলের রিপোর্ট টাইফয়েডের লক্ষণ আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ মতিন মোল্লার উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত আড়াইটাই পাবনা থেকে ঢাকায় রওনা দেন স্বজনরা ভোর রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি মিলে অন্তত পাঁচটি হাসপাতাল ছুটাছুটি করেন স্বজনরা তবে নানা অজুহাতে কোথাও তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি হয়নি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও বলে যে না আপনার আগে করোনা ট্রিটমেন্ট করে আসেন रविवार दोपुरे मतिन मोल्लार निथर देह नहीं ढाका मेडिकल कलेज हासपाले आसें स्वरा तब तत्णे सब शेष भाई क्या चिकित्सा नहीं रिंटाइजाइजिटाले फोन दीछे अपनारा नहीं आसान भर्ती करब नहीं जा संगे संगे देख लो ना खेदाई दी से रुके रखा जाए ना आईसी बेड नहीं शिकारोगीर স্বজনদের অভিযোগ টাকা ছাড়া সেবা মিলছে না অনেক সরকারি হাসপাতালেও বিনামূল্যে রুগীকে বেড দেওয়ার কথা থাকলেও টাকা ছাড়া মিলে না কোন সেবা পনেরোশো টাকা মতো দিচ্ছি যে আপনার এক সার তো আমরা পঁয়ত্রিশশো টাকা দিচ্ছি এখানেও আমরার এক সার গুলো আমার পঁয়ত্রিশশো টাকা রাখছে আপনি এমন কোনো জায়গা নেই যে টাকা ছাড়া কোনো কাজ করতে আসে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সময় যে কোনো উচিলে টাকা নিতে আসে ডাক্তার যে সেবা আসে না রুগীর কাছে ঠিক আছে করলা ভাবে আসে না चरम दुसमय दुर्नीतर महोत्सव चलते कर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर सरकार भ्रांत नीतर कारण कोड पर भयंकर रूप धारण कर स्वास्थ्यप्तर जनगण के सुस्पष्ट गाइडलैन तैर करते सरकार कथा स्थानीय सरकार ढाका सीटी नर्थ मेयर कल के बोले संक्रमण झुकी बासाड़ी साधारण बर्जर करना बर्ज मिलिए फेलायटी करपोरेशन ए बेपारे नाना उद्योग मिले कार्यकर को देखा जाबाईसानी धारा प्रथम पर्व आज उन्मुक्त स्थान फेले दें खूब सहजे कर आक्रांत होते दाड़ी 
যদি করোনা নাও হয় তো তথাপিও আমরা এটা যেখানে সেখানে ফলাইতে পারি না এগুলো ডাস্টবিনে বা নিজের যে ময়লা আছে সেখানে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা নেই মাস্ক হ্যান্ড গ্লোভ আমরা যে যেগুলো ইউজ করি ওগুলো সাধারণত একটা পলি ব্যাগে ভরে ভালো মতো ব্যবহার করা মাস্কে ভাইরাস দুই থেকে তিন দিন বেঁচে থাকে অনেক সময় বাসা বাড়ির বর্জ্যের সঙ্গেও এসব স্পর্শ কাতর বর্জ্য ফেলে দেওয়া হচ্ছে ফলে সেখান থেকেও ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা আমাদেরকে খুব সাবধানে এগুলো ফেলতে হবে যে বর্জ্যটা নেওয়া হবে বাসা বাড়ি থেকে সেটা একেবারে বন্ধ জায়গায় থাকবে এবং সেটা একেবারে যেখানে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে বা পুড়িয়ে ফেলা হবে তার মাঝখানে কেউ যেন এটা ধরার সুযোগ না পায় সুরক্ষা সামগ্রীর বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে যেমন বাড়ছে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তেমনি ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয় এমন পরিস্থিতিতে বাসা বাড়ি থেকেই করোনার বর্জ্য আলাদা করার পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা সকল ধরনের বর্জ্যের পৃথকীকরণের মাধ্যমে উৎস থেকে বহন করে নির্দিষ্ট জায়গায় তার পরিণতি পর্যন্ত এটিকে আবদ্ধ অবস্থায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হোক এবং একই সঙ্গে এটির প্রণোদনা এবং শাস্তির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা উচিত ঢাকা শহরের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার সংক্রমণ এমন অবস্থায় করোনা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে দুই সিটি কর্পোরেশন আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখি বড় অ্যাপার্টমেন্ট আছে নিচে খালি জায়গা জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিল এই যে সচেতনতাটা যেটা আছে এটা আমাদেরকে বাড়াতেই হবে যে যেখানে কন্টেনার নির্ধারিত জায়গায় ময়লা ফেলুন আমরা শুধু ব্যানার লিখলে বা সাইনবোর্ড লিখলে এটা হবে না নিজেদের মাথায় আসতে হবে এই গৃহস্থলী বর্জ্যের সাথে এই ধরনের বর্জ্য একত্রে না রেখে আলাদাভাবে রাখেন সবাইকে পনেরো দিন পরে আমরা আমাদের যে আমাদের যে আইন আইন যারা দেখে ম্যাজিস্ট্রেট আছে ম্যাজিস্ট্রেট আমরা বিভিন্ন জায়গায় র্যান্ডম চেক করব যদি কাউকে পাওয়া যায় তারপর আইনে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সমস্যা সমাধানে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার তাগিদ দিলেন বিশেষজ্ঞরা জুয়ার সানি আর টিভি ঢাকা করোনাকালে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিতে মাস্ক পরে অপকর্ম করছে অপরাধীরা খোদ রাজধানীতে এই কায়দায় বাসা বাড়ি দোকান পাটে চুরি ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে তবে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় বলেন করোনা মহামারীর সুযোগে অপরাধীরা নতুন পন্থা অবলম্বন করায় অপরাধী শনাক্ত কিছুটা জটিল হলেও অসম্ভব নয় ক্রান্তিকালে রাজধানীতে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে অপরাধ ব্যবস্থাপনার ঢেলে সাজানো হয়েছে বলেও জানান তিনি আপেল শাহরিয়ার রিপোর্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকার একটি ঔষধের দোকানের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মধ্যরাতের দৃশ্য এটি দুই অপরাধীকে দেখা যাচ্ছে দোকানের মালামাল চুরি করতে করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনার অপব্যবহার করে নিজেদের আড়াল করতেই এই কৌশল নিয়েছে অপরাধীরা দোকানটি থেকে নগদ অর্থ ও তিন লাখ টাকার ঔষধ চুরি করে ছটকে পড়ে অপরাধীরা যাত্রাবাড়ির মতো রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকার বাসা বাড়ি ও দোকানপাটে মাস্ক পরে চুরি ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে এর ফলে প্রত্যক্ষ দোষীরাও অপরাধীদের চিনতে পারছে না আর সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অপরাধী শনাক্তে বেগ পেতে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছিনতাইকারীরা এবং ডাকাত ডাকাতরা তারা এই করোনাকে এবং করোনার এই প্রাদুর্ভাবকে কেন্দ্র করে তারা মুখে মাস্ক লাগিয়ে ডাকাতি করছে আমরা এই বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রয়েছি এবং আমরা তাদের এই অপতৎপরতাকে কখনোই সফলতা দেব না আমরা সজাগ রয়েছি এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনকে মাস্ক পরে অপরাধের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজধানীর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় এই করোনার যখন আমরা শুরুর দিকে ছিলাম তখন কিন্তু এক ধরনের প্রবণতা ছিল যে ওষুধের দোকানে ডাকাতি করা আমরা তেজগাঁও অঞ্চলে একটা মোহাম্মদপুর অঞ্চলে একটি ঘটনা আমরা ডিটেক্ট করেছি আর একটি ঘটনা আমরা দেখেছি খিলগাঁও অঞ্চলে ঘটেছে তো আমরা এই দুইটা তদন্ত করে কিন্তু আমরা অপরাধী চিহ্নিত করেছি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি পরবর্তীতে আমরা আরও দু একটি ঘটনা আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে চুরির ঘটনা কিন্তু চোররা মুখোশ পরে এসে এই কর্মকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে তো আমরা এগুলো স্টাডি করছি অপরাধীদের চিহ্নিত করছি এবং প্রয়োজনীয় আইন আনক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীবাসী সহযোগিতাও চেয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিরা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং আমরা আমরা আশা করছি যে আমাদের এই ব্যবস্থার কারণে অপরাধীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না আপেল শাহরিয়ার আর টিভি ঢাকা
কুমিল্লা জেলায় গেল 24 ঘন্টায় হোমনার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাপ্তি চাকমা সহ 80 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে তিনজন বরিশালে গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত 44 জন করোনা রোগী পাওয়া গেছে এ নিয়ে জেলায় সর্বমোট করোনা আক্রান্ত হয়েছে 1422 জন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও দর্শক নারায়ণগঞ্জ থেকে করোনা পরিস্থিতির খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আনোয়ার হোসেন আনোয়ার নারায়ণগঞ্জে মানুষ লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব কতটা মানছে সংক্রমণের হার কমাতে নতুন কি উদ্যোগ দেখছেন সিনথিয়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার পাইকপাড়ার একজন নারী যার নাম চৈতি বয়স মাত্র 26 গতকাল করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তার 1.5 বছরের একজন শিশু রয়েছে সে শিশু শিশুটি এখনো জানে না যে তার মা আর ফিরে আসবে না গতকাল আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে এই পর্যন্ত সব মিলিয়ে মৃত্যু সংখ্যা 113 আর গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 42 জন আক্রান্ত হয়েছে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা 5021 এই যে আক্রান্তের সংখ্যা শহরের সড়কে মাস্ক মুখে না পরে সামাজিক দূরত্ব না মেনে চলাচল করছে বড় যানগুলোতে যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে দেখা গেলেও ছোট ছোট যানগুলোতে কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না বিশেষ করে রিকশা অটো রিকশাতে গাদাগাদি করে তিনজন চারজন কখনো এমনও দেখা যায় কারো মুখেই মাস্ক নেই তো এই বিষয়ে প্রশাসন আগে যেমন কঠোর ছিল এখন আর আগের মতো তেমন কঠোর নেই তবে মাঝে মধ্যে জেলা প্রশাসন থেকে ব্রাহ্মণ আদালতের মাধ্যমে শাস্তি এবং জরিমানা করা হয় আর নারায়ণগঞ্জের লকডাউনের অবস্থা শুধুমাত্র রূপগঞ্জ ইউনিয়নে নারায়ণগঞ্জের নতুন করে আর কোনো এলাকায় লকডাউন হয়নি সামাজিক সচেতনতা না বাড়লে এই সংক্রমণের হার যে কমবে না তা জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ জানিয়েছেন তারা এই নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন তো এই ছিল ধন্যবাদ আনোয়ার হোসেন জানাছিলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে পাঁচ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বেকার এন্ড প্রাইভেট সার্ভিসেস মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিপিএসএমটিএ দুপুরে রাজধানীর মহাখালী স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট থেকে সংগঠনটি 1200 মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সহ পাঁচ দফা দাবি জানায় করোনা ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার জন্য যখন টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন সেই সময় পরীক্ষিত নমুনা সংগ্রহকারীদের বাদ দিয়ে 183 জন মেডিকেল টেকনোলজিস্টের স্থায়ী নিয়োগের সুপারিশ বাতিলের দাবি জানায় তারা এবার অন্য প্রসঙ্গ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও কয়েক দিনের বর্ষণে দেশে বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এতে ধরলা তিস্তা ঘাঘট সহ আটটি নদীর পানি 14 পয়েন্ট বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গাইবান্ধায় ফুলছড়ি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদ সীমার 55 সেন্টিমিটার এবং ঘাঘট নদীর পানি গাইবান্ধা শহর পয়েন্টে 33 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে উজানের ঢলে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় লালমনিরহাটের পাঁচ উপজেলার নদী তীরবর্তী 16 টি ইউনিয়নের প্রায় 45000 মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদের চিলমারি পয়েন্টে 64 সেন্টিমিটার নুন খাওয়া পয়েন্টে 50 সেন্টিমিটার ও ধরলা নদীর পানি 62 সেন্টিমিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে বিপদ সীমার অতিক্রম করেছে সিরাজগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে গত 24 ঘন্টায় সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি 35 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে রোববার সকাল 6টায় পানির সমতল ভূমির বিপদ সীমারা 6 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল এছাড়াও সিলেটেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে দর্শক বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে সিলেট থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হোসাইন আহমেদ সুজাত সুজাত সিলেটের কোন কোন এলাকা প্লাবিত হয়েছে দুর্গতদের সহায়তায় প্রশাসন কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছে কিনা 
সিনটিয়া সিলেটে কিন্তু বন্যার অবনতি হচ্ছে ইতোমধ্যে সিলেটের শর্মা নদীর পানি কিন্তু বিপদ সীমার 67 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সিলেটের কানাইঘাটে এছাড়া সিলেটের যে অন্যান্য যে সকল নদী রয়েছে কুশিয়ারা জারি শারি পিয়াইন প্রত্যেকটা নদীর পানি কিন্তু বিপদ সীমা চুই চুই করছে ইতোমধ্যে সিলেটের গোয়াইনঘাট জয়ন্তপুর কানাইঘাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে সিলেটের সদর উপজেলার মুগলগাঁও টুলটিকর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে মসজিদ রাস্তা ঘাট পানির নিচে তলিয়ে গেছে বিশেষ করে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে এই সব মানুষরা যারা যারা নিতানে নিত খায় তারা কিন্তু বিপদে পড়েছে এছাড়া গরু বাছুর যাদের ছিল তারাও কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং যতটুকু সম্ভব মানুষদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তারা সহযোগিতা করবেন এবং ইতোমধ্যে বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলের যে সকল সড়ক রাস্তা রয়েছে সেগুলো কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে গেছে এবং চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন সাধারণ মানুষ তো এই ছিল আমার কাছে সিলেটের সর্বশেষ পরিস্থিতি সিনথিয়া ধন্যবাদ সিলেট থেকে জানাছিলেন হুসাইন আহমেদ সুজাত দর্শক বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন আরেক সহকর্মী আবেদ মাহমুদ চৌধুরী प्रत्येक शहर पानी तलिए गए सुरामगंजे हाजीपाड़ा देकोरिया बोरपाड़ा आसन्नगर सुलगर गाजीपयन बिलपाड़ नबीनगर सह विभिन्न एलकार बासाबाड़ी पानी उठा मूलत साठ भाग रुकी पानीबंदी पड़े सकाल नयटा सुरमा नदी पानी विपद सीमार चौष्टि सेंटीमिटार ऊपर दिए प्रवाहित हो गत चौबीस घंटा दुशो उन्नीस मिलीमिटार बिस्टीपात रेकर्ड कर जिला प्रशासक आब्दुल्ला त्रीस लक्षाधिक टा एवं सात टन मेट्रिक टन चार चाल बरद्द क्षतिग्रस्त एदि के पौर मेयर तेर पदा सकाल काउंसिलर बिंदु पौर एलिकार विभिन्न बासाबाड़ी थे पानीबंदी लोक दे के आश्रय केंद्रे नहीं आसार जो क्ज कर शहर प्रति उचु विद्यालयगू आश्रय केंद्र हिसाब से खुले देवे आबेद महमूद चौधरी दर्शक लदाख परिस्थिति कथा जुक्त हम नया दिल्ली थे भारत शिक्षा विद और कलमिस्ट माधव दास लालपात प्रफेसर माधव नालपात इंडिया चायना बॉर्डर स्टैंड अफ रेजेस मिलिटारि टेंसेशन इन योर भिउ व्हाट इज द गिओ पलिटिकल डिमेंशन अफ द इंडिया चायना कम्फर्टेशन लादाख पॉइंट इज दैट दिस चायना हैज बीन हैविंग प्रॉब्लम्स ऑन इट्स एंटायर इंडो पैसिफिक पेरिफेरी चायना डज नॉट लाइक दिस न्यू कांसेप्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक the indian ocean and the pacific ocean coming together and this is a concept which is very uh, which has been adopted by the united states by india by australia by japan who have formed what is called the quadrilateral alliance and an increasingly stronger alliance now china has got problems uh, on the indo pacific periphery with japan it has got problems with uh, south korea it has got problems with taiwan it has got problems with the philippines it has got problems with vietnam it has got problems with malaysia and indonesia and also with india so it is not only india and it is not only ladakh the entire himalayan border has not been defined by china with the result that they do not recognize any border and this is a serious problem india would like to ensure that the border is defined but so far china has not defined the border what is happening is that japan 
United States, India, Australia, other countries are now coming together and are looking at discussing strategies to ensure that the overall situation is, pre is prevented from going into a conflict in the sense that if a conflict comes, it will not just be a conflict on one border, it can be a conflict along the entire periphery. A start has been made in this. Training is now taking place in the military field between India, Australia, Japan, and the United States in the Pacific island of Guam. And this is just the beginning. I think what has happened in Ladakh will ensure that the quadrilateral alliance becomes much stronger and the Indo-Pacific alliance becomes much stronger. Thank you very much, sir, and appreciate it for joining with us. Dosho Katapun Kotabul Silam Bharati Shikabi Devon columnist Madhub Dash Nalpate Shange. Dosho coronavirus ni atun kito hobina shotur kuhun. Nije puritsuno takun on okay shotun kurun. A shonkot murte projunio shop totuni apnader pashatse RTV. Dosho Kartivi Corona Hill Plan, Shoro Shori Shamputar Hai Protidin Rat Notai. Corona ni apna Jigasha Proshno of Hijok Matama Jana Notaba Apna Shankipto Proshno of a book to a video core upload kurun RTV Facebook page. Dupuri Shangba de Pujunto, RTV Shop Shangba Jante, Jekuru mobile phone ticket two four one four one number a dal kurun, our mobile phone is Shangba Dekte, App Store, Google. প্রেবা উইন স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন rtvonline.com facebook.com/rtvonline ও youtube.com/rtvdigital এখন থেকে আরটিভি সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আরটিভি প্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে